kasi ya ugonjwa kuenea katika nchi yetu ya Tanzania imekuwa ndogo sana ukilinganisha na nchi nyingine hata ukilinganisha na Kenya tu sisi kasi imekuwa ndogo sana hiyo ni juhudi za serikali wasingefanya hivyo maana ilikuwa ni hatari na wananchi wenyewe ni wameelewa haraka sana kuchukua kinga kupata maelekezo kutoka kwa madaktari kwa wataalamu imetusaidia sana sasa hivi hata hapa Dodomo kiangalia uh, kila mtu ana, ana, anachukua tahadhari ya kuhakikisha kwamba hapati maambukizi ya corona kwa mfano unasema watu wavai max e, watu wa, watumie sanitizer kila anapoenda unaona kuna ndoo hata hapa mahoteli naona watu wamekaa hapo nje lazima nawe mikono akiingia chumbani tu ana spread kuhakikisha kwamba wadudu hawapo ile 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 lifestyle tulionayo sasa hivi imetushape na tumekuwa na adabu katika maisha na hiyo imetokana na wataalamu kutuwekeza. Sasa hivi hata ukienda vijijini watu watu wako aware sana na ugonjwa. Kwa hiyo ile imesaidia. Kwa kwa mfano kwenye uh, mimi natoka kwenye jimbo langu la vijijini uh, watu wanakunywa pombe vijijini kwenye vilabu lakini wako aware. Unaweza kuona kila mtu anavaa barakoa hata kwenye misiba anavaa barakoa. Na ile 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 umbali wa kusimama mtu na mtu tunasema 1 meter wamejitahidi sana kupata maelekezo sasa hiyo kupata maelekezo hayo imetusaidia kwamba ugonjwa usienee sana kwa wananchi la mwisho mimi nimefurahi sana kuona kwamba watu wanapata maambukizi na wanapona yani sasa imekuwa ni ugonjwa kawaida sawa sana malaria ukiugua mtu malaria unaenda hospitali unapata tiba unapona sasa ni ugonjwa unaoelekea kwamba hata ukitumia dawa fulani ambao madaktari wameelekeza unapona wale wanaokufa ni kama uwezo kusema <laughs> ugonjwa wote kiugua wote mtapona anaweza akapatikana mtakafa na, na ni sehemu ya maisha hatuwezi kusema kwa nini mmoja amekufa au wawili wamekufa ulikuwa unategemea watu wote wapone hata ugonjwa wa malaria wenyewe kama umetulia mfano eh, kuna watu wanatibiwa wanapona kuna watu wanatibiwa wanakufa hiyo ndio lifestyle ya maisha ya binadamu kwa hiyo nataka niseme kwamba ugonjwa ni hatari na wa Tanzania wote tuchukue tahadhari kama tulivyoelekeza na wataalamu na serikali na bahati nzuri rais wetu John Pombe Magufuli ameongea point moja ambayo <laughs> ni hatari sana. Yaani ni nzuri kwamba tumrudie Mungu. Yaani maisha ni Mungu, kila kitu ni Mungu. Hatu kifanya nini lazima umuombe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kusema tumuombe Mwenyezi Mungu ni njia moja sahihi kwa maisha ya binadamu. Jambo la mwisho ambayo nimeona rais wetu amefanya kitu kizuri sana ambao ulimwengu mzima wanamshangaa. Yaani hii ni dunia nzima. Ile ya kuhakikisha kwamba vipimo vinavyopima COVID-19 viko sahihi. Lakini yeye yule ni mkemia na mimi nimekubali. Na tunasema ni daktar. Yule self sio daktar yule ni profesa. Una profesa anagundua kitu. Na ni rais peke yake duniani aliyegundua kwamba sambo zile wanazopima pale vile vipimo inawezekana kuna kuna matatizo fulani, kuna era fulani ya kitaalamu ambayo duniani wote hawakugundua hata mtu aliyetengeneza kile kifaa hakugundua lakini rais wetu amegundua hiyo amegundua mpaka sasa hivi hata ukifungua hata BBC unaweza kuona watu wanajadili ukienda YouTube wanamjadili ni rais peke yake aliyegundua kwamba inawezekana katika upimaji na kwenye kuna matatizo sasa mimi binafsi hapa ni kama mbunge mimi nishampa professor tayari unabali professor ni anagundua kitu fulani akishagundua tamba anapewa professor doctor unasoma Ha? unasomea kitu fulani lakini profesa anagundua rais ameshagundua mpaka saizi wazungu kule wameshika vichwa wanafanyia research ya rais kwa hiyo hiyo nampongeza ameonyesha ame directive nzuri kwa dunia nzima na amefanya Tanzania tutambulike kitaifa kidunia saizi dunia Tanzania uki, 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 Tanzania inafanya nini tunasomeka vizuri na saizi hata marais wa jirani saizi wamejanganyikiwa wanaangalia wanasema eh huyu jamaa anakokwenda ni hatari na kweli ni hatari yuko vizuri ana sentezi moja za kuaminisha binadamu kwamba unapoishi kwanza mtegemee Mwenyezi Mungu na utumie akili yako vizuri. Watu wengi wana akili lakini hiyo akili yako inaitumia vizuri. Rais wetu anatumia yake akili yake vizuri kuongoza wananchi wake. Na sisi tumeshamuelewa. Na wananchi wameshamuelewa. Hivi sasa hizo kimgusa rais John Pombe Magufuli hata mtu anayepita barabarani hivi <laughs> analia hata kulia. Usimsemee vibaya kwa sababu anafanya vitu vile ambavyo vinamgusa mwananchi, mwanadamu, maisha ya mtu. Ukiona rais anaongelea maisha yanayomgusa mwananchi maisha ya mtu huyo ndio rais mzuri
Lakini ukiona mtu anaongelea tu masla ya inchi tu bila kugusa watu. Hiyo ni kwani hatari sana. Lakini rais wetu tunampenda na yuko vizuri. Nadhani hata Mungu mwenyewe uh, tunasema rais achaguliwe na Mungu na hiyo nimekubali. Tumeprove kwamba rais achaguliwe na Mungu. Na mheshimiwa kwenye eneo hilo labda la, la, la COVID-19 tunaona kama jana tunaona serikali imetangaza ndege sasa wamefungua hanga utalii taratibu watalii wanaanza kuja. Hiyo unaona itazamaje? Na hiyo ina wanakuja Tanzania tu. Nje nyingine hawajatangaza. Ndio maana tukasema na rais wetu COVID nani uh, yani ile confidence level ya marais duniani ni namba moja. Hakuna nchi yoyote duniani inayofungua mipaka. Haipo. Na ileyo tangaza ametangaza ni peke yake. Sasa watu wameshika vichwa tayari kwamba hii anajiamini vipi mpaka kusema kuita wa, watalii kutoka nje waje hapa kumbe yeye amesha focus mbele kwamba hii covid 19 kwanza size inaelekea kuishia yeye amesha focus hangetangaza ameshaangalia mbele kuna vitu vingi ame study kwa hiyo ukiona hata wale wanaokuja kwa sababu wale wanaokuja wamekubali kwamba watakuja na watakuja na kama anasema mtu anasema ingia kwenye mwiba wewe unaona ni mwiba kama ukiona na mwiba maana hutaingia utaokwepa ule mwiba lakini watu wameshaona kwamba huku hakuna mwiba maana huku <laughs> maisha yanaendelea na wananchi wanaendelea kama kawaida eh? watu hawajaingia karantini wanafanya kazi kama kawaida Wana, na wanachapa kazi ukienda pale Dar es Salaam Kariako <laughs> shughuli zinaenda kama kawaida ukija hapa Dodoma shughuli zinaenda kama kawaida kule Jimboni kwangu shughuli zinaendelea kama kawaida maisha yanaenda kama kawaida kwa hiyo watu tayari tumeshalipokea kwamba covid 19 Uh, ni, ni ugonjwa wa kawaida kama magonjwa mengine. Na katika ugonjwa wote lazima kuwe kuna uh, kuna tahadhari za kuchukua kujiepusha na ugonjwa na tumeelekezwa. Kwa hiyo hata watalii wa size nadhani itakuwa ni nchi ya kwanza uh, ku, kuingiza watu kutoka nje kuhakikisha kwamba uchumi unakwenda na maisha yanaendelea. Asante mtazamaji wa ITV kile kipindi chako mekucha na tukona mheshimiwa Medrad Kigola ni mbunge kutoka Mufindi sisi mheshimiwa Kigola labda tukirejea sasa kule bungeni. Tuna kwa mfano kama jana vikao vya bunge vinaendelea of course tumeona miswada ya serikali imewasilishwa kwa maana kufanya marekebisho mbalimbali na jana tumeona marekebisho ya sheria kama 14. Kwenye zile sheria 14. Ipi unadhani kwamba itakuwa na faida ya haraka haraka kwa haraka kwa... haraka mimi sheria ile ya uh, masuala ya umeme nimefurahia sana. Kwa sababu umeme unapoongea umeme ni unagusa maisha ya watu na ukisema mtu ana nyumba kitu cha kwanza tunaangalia umeme na tukihakikisha kwamba umeme umeenda kwa wananchi kwa bei nafuu kwa wananchi wapate bei nafuu tayari umeweka maisha yao mazuri kwa mfano mimi kwenye jimbo langu ndio maana nasema mmenigusa mimi wakati naanza mimi nakata 16 katika kata 16 wakati naanza ubunge ni kata sita tu zilikuwa na umeme lakini ninavyoongea size katika kata 16 na kata 15 umeme umeshaenda hata kama hatujafika kwenye vitongoji vyote lakini kwenye center ya kata umeme upo sasa kuna kata moja tu ya idunda ambayo nimeongea na, na waziri tayari ameshakubali kwamba uh, mwezi wa saba wataweza kupata umeme kuanzia mwezi wa saba. sasa katika kata 16 ni kata moja ambayo ina vijiji vitatu uh, ikangamwa ni idumlabano na idunda yenyewe kwa hiyo ishi ya umeme Tanzania nzima vitongoji vyote vikapata umeme. Eh, vijiji vyote vikapata umeme. Kata zote zikapata umeme. Hospitali zikapata umeme. Zahanati zikapata umeme. Vituo vya afya na shule. Tayari umeshajenga maisha binadamu. Unaposema maisha bora kwa wananchi ndio hilo. Ishi umeme. Kwa mimi nimefurahi kwamba kasi ya umeme inaenda speed. Na waziri wa wa, wa nishati Karimani nampongeza sana. Nchi ni kubwa sio mchezo. Lakini ndani ya miaka mitano amevifikia vijiji vingi sana. Hata kwangu alishia kuja kufanya mkutano. E, pamoja na naibu wake Subira. Wako vizuri. Kwa hiyo nataka niseme ile sheria ambayo imegusa umeme mimi nimeifurahia sana. Vile vile kuna masuala hata masuala ya ardhi. Waliongelea masuala ya sheria za ardhi. Sheria za ardhi ziko yani uh, sheria hizo zinakaa vizuri lakini uh, naweza nikasema utekelezaji wake ulikuwa unasumbua lakini lukuvi, waziri lukuvi. Sa, kipindi hiki cha miaka mitano wizara yake ameitendea haki ameenda vizuri sana hasa hivi migogoro ya ardhi imepungua asilimia kubwa naweza nikasema asilimia 75 migogoro ya ardhi imepungua tukao tunasikitika sana kuona labda wafugaji eh, wafugaji na wakulima wanauana tumeona katika Tanzania hii lakini sasa ngozi kusikia maana watu wameshapata elimu wamewekwa vizuri sana kwa hiyo watu sasa hizi wanaishi mfugaji anajua wajibu wake na mkulima anajua wajibu wake 
Kwa mfano hii Morogoro hii ilikuwa ni shida sana. Ya mkoa wa Morogoro watu walikuwa wanauana sana. Na hii ya rusharusha kwa kwa fugaji fugaji watu walikuwa wanasumbuana sana. Utasikia hata kiteto huko ulisasa tokeaga matatizo. Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Lakini sasa hivi sheria wameweka vizuri. Lakini unaweza katunga sheria ikakaa vizuri lakini ufuatiliaji kwa mbovu. Ilikuwa ni tatizo. Lakini bahati nzuri sasa mawaziri wanafuatilia vizuri. Na ukiona waziri anafanya kazi vizuri kwenye wizara yake maana yake pale juu yuko vizuri. Rais ana direct vizuri. Na rais ukiona uh, uh, kazi yake huendelee vizuri na wewe bwana mtangazaji umeona kwamba kama huendani vizuri hufuati maelekezo anayokuelekeza lazima kuweke pembeni. Kwa sababu yeye ananyoka mstari, hapindishi. Akisema moja ni moja. Wewe unasema moja, yeye anasema moja wewe unasema mbili, tofauti. Anajua madhara ma, 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 yake unayoanzisha wewe. Kwa hiyo huo msimamo umetusaidia sana na mawaziri kuhakikisha kwamba wanafanya kazi vizuri. Na sisi wabunge kwenye majimbo yetu tunawafurahia sana mawaziri wetu kwa sababu kazi inaonekana. Mimi mpaka sasa hivi ndani ya miaka mitano wamekuja mawaziri zaidi ya moja kwenye jimbo langu. Yaani ukichukua naibu waziri na mawaziri, zaidi ya moja wamekuja. Wametembelea kwenye jimbo wanaangalia utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Tumetekeleza vipi? Kwa hiyo na sisi wabunge kule kwenye jimbo tunasimamia vizuri serikali ifanye vizuri kwa wananchi. Unaona mbunge mbunge anasimamia anasimamia serikali na kushauri. Mbunge anatumia akili yake na kutafuta miradi mingine kwa kisha jimbo linakwenda. Mbunge anaweza kaongea na mafadhili kwa kisha kwamba jimbo lake linakwenda. Mbunge anaikamata vizuri serikali kuhakikisha kwamba kwenye jimbo lake mambo yanakwenda. Sasa nataka niseme hivi. Mimi kwa serikali imenitendea haki imefanya vizuri sana kwenye jimbo langu. Kwa sababu kuna miradi mingi sana ndani ya miaka mitano imeanza kutekelezeka. Na mingine imeshatekelezeka tayari. Na, ni focus nzuri. Kwa hiyo kila jimbo likafanya vizuri. Kila jimbo likafanya vizuri. Sasa ukiunganisha majimbo yote katika Tanzania, ndio tunasema sasa nchi imeendelea vizuri. Ndio maana wabunge tunasema mbunge ni mwakilishi wa wananchi, anawasemea wananchi wake. Pamoja na kuwasemea lakini lazima awe mbunifu. Awe mbunifu. Mimi kwa mfano kule kwangu, ukahakikisha kwamba hali ya uchumi inakwenda. Kwa mfano kule kwangu, mwaka huu mvua zimenyesha sana. Maana zimeharibu sana miundo mbinu, barabara, mambo, yani mambo swala ya maji na barabara zimeharibika sana kwa sababu mvua zimenyesha. Tanzania nzima. Lakini focus nzuri ya kuhakikisha kwamba jimbo linakwenda vizuri. Nilihakikisha kwamba na wale wafadhili ambao waliahidi kutuletea miundo mbinu bora kwa wananchi na wafuatilia na kuhakikisha kwamba wanatekeleza ule ile ahadi yake. Pamoja kwamba kuna COVID-19. <laughs> Watu wafadhili wengine wanasema ah sasa hivi COVID-19 natuweza kufanya kitu tukasema hapana. Kama mliahidi kitu kifanya lazima kifanyike. Sasa hivi kwenye jimbo langu kuna barabara zinajengwa kijijini. Zinajengwa very standard kwa mfano kuna barabara ambayo inalenga wakulima wengi wa chai. Una mfindi kusini si tunalima sana chai. Yaani ndio uchumi, ni sehemu ya uchumi. Sasa kule wananchi wali, chai walikuwa na mwaga. Kipindi cha mvua, wana mwaga kabisa. Hawapeleki kiwandani kwa sababu barabara zinakuwa mbovu sana. Nataka nataka nishukuru wafadhili wa EU. Pamoja mimi mbunge kuwakumbusha kila wakati kwa kisha kwamba waliahidi kutengeneza barabara ya kilomita 32.9 ambayo hiyo barabara imelenga kwa wananchi wakulima wa chai. Sasa hivi ninavyoongea hiyo baba inatengenezwa kiwango cha alami kijijini ambayo inalenga kwa kulima inalenga kwa kulima unaozalisha unaweza kutengeneza barabara inakwenda inakwenda wapi kuna nini huko lazima utengeneze barabara inayoenda kwenye viwanda kwa wakulima kuhakikisha kwamba viwanda vinakwenda kwa sababu usafirishaji utakuwa ni rahisi kwa hiyo nataka niseme haitasaidia kata moja ya Luhunga yani wakulima wote wa wilaya ile ya Mfindi ambao wana, wanapeleka chai kwenye viwanda ya Mfindi Tea Company, uh, Unilever Company na viwanda vile vyote vya kule. Maana yake wakulima watapeleka watasafisha mazao yao kwa urais. Hiyo naongelea kwamba tayari sasa ukiona uh, sela inasema barabara za lami unganishe wilaya na wilaya, mkoa na mkoa. Lakini sasa hivi tumeanza kuunganisha kwa wakulima. Sasa tunasema <laughs> tuseme kata kwa kata kwa sababu mimi naunganisha kata kwa kata kiwango cha lami. Tanzania nzima barabara ambayo inajengwa kiwango cha lami kijijini ambayo inaunganisha kata kwa kata ni ile ambayo iko kwenye jimbo langu amfindi kusini. Kwa hiyo vijiji vile vyote kuanzia Sawala, Mkonge, Luhunga, Ikaningombe mpaka Iyegea. Ile inapigwa lami. Ilo ni zoezi ambayo mimi nimelipenda sana kuhakikisha kwamba na mfindi wale wakulima wote wa chai wanasafirisha chai yake kwa rais. Jambo la pili serikali. Kuna barabara zile ambazo hii hii ya wafadhili, kuna barabara ile ya serikali. Kuna barabara ya kutoka Mafinga kwenda Mgololo. Tunaposema Mafinga kwenda Mgololo kuna nini? kuna kiwanda kikubwa katika Afrika ambayo kinatengeneza karatasi. Na vile vile kuna kiwanda vikubwa katika Afrika ambavyo vinatengeneza chai. 
kuna viwanda vikubwa vya mbao. Sasa ile barabara iko iko bize. Yaani ninavyoongea saa hizi magari makubwa yanapita kwenye barabara ile. Wakati wa mvua hata sisi wabunge tunapataga tafsa. Kwa sababu magari hawezi kusafiri yanasimama. Lakini serikali ishakubali kwamba itatengeneza kiwango cha lami. Na kwenye budget, bahati nzuri kwenye budget kwa miongozo ya budget ishawekwa tayari na maandalizi yashaweka. Kwa hiyo barabara ya kutoka Mafinga mpaka e, Mgololo itatengeneza kiwango cha lami. Kwa hiyo akitengeneza ile barabara manake kule uchumi sasa utakuwa sana. Utakuwa sana. Yeye anampokeza. Rais Magufuli alivyokuja kwenye jimbo langu pale Nyororo tulipresent hii issue tulimwambia na tulimwambia na hii barabara ambayo inatengenezwa leo ya kilomita 33.3 ya Yegea nikasema mkataba ule unashindwa kusainiwa haukuchukua dakika mbili alivyorudi kule siku ya tatu wafadhili wakawa wamesha saini tayari na serikali kawa imeshakubali kwa hiyo hiyo barabara serikali ishakubali na kwa kablasha yote ya serikali ameshaiweka tayari kwa hiyo na rais ameiona kwamba barabara ni muhimu na bahati nzuri ameniongezea na barabara nyingine ya kutoka Nyororo kwenda Mtwangu ambayo ni kilomita 40 na yenyewe imepita kwenye viwanda ambavyo vinazalisha chai eh, kwenye viwanda vya mbao kwa hiyo nataka niseme kwamba miundo mbinu ikikawa imekaa vizuri maana uchumi unakuwa ndio maana mimi rais ninampenda sana sasa hivi hata uchaguzi huu nadhani uh, rais wangu John Pombe Magufuli kwenye jimbo langu mimi nakwambia mbele ya Mwenyezi Mungu wala sio mnafiki anapita bila kupingwa kwangu utampinga nini kwa mfano mtu anatengeneza barabara ambazo ni tatizo kubwa ametengeneza umeme mimi na, na kata 16 ni kata moja tu ina umeme lakini amefuta kwenye senda tunakuja kwenye changamoto kwamba kitongoji fulani hakijatengenezwa zaanati fulani haijatengenezwa lakini hajaweka umeme lakini umeme upo tunaona kwamba juhudi tayari kazi na kwenda haisimami sasa utampinga wapi barabara nyingine kuna barabara ya kutoka mafinga kwenda uh, kwenda igawa hii barabara kuu ilikuwa imeharibika mimi kwangu kama sitengeneza ndani ya miaka mitano. Sasa ukianza ma, ukitoka mafinga mpaka makambako barabara safi. Hakuna shida kabisa. Na ile barabara mimi kwangu kwenye jimbo langu imepita vijiji uh, kata tatu. Imepa, imepita kata ya Nyororo. Imepita kata ya Mbaramaziwa. Imepita kata ya i, 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 Tandula. Kwa hiyo wananchi wote wale wakitaka kusafiri saa hizi wanasafiri vizuri. Barabara zimekwenda vizuri. Eh? Na saa hizi <laughs> ukiangalia uh, maendeleo yalivyokwenda kwa mfano hata kwenye elimu hii elimu bure. Elimu bure ni kitu kimoja ambacho kimekuja ndani ya miaka mitano nzuko amini. Ongezeko kubwa sana sasa hivi la watoto ambao wameenda sekondari ni kubwa. Kila sekondari iko full, Wana, watoto wanasoma sekondari. Na ukiongeza elimu ndani ya nchi yako, wakielimika wananchi. Maendeleo ndio yanakuja. Unabali kuongoza wananchi ambao hawajalimika ni kazi kubwa sana. Elimu ni mtaji, elimu ni mali, elimu ni maisha. Sasa elimu bure imesaidia sana watoto kuongeza ongezeko kubwa la watoto kwenda sekondari. Mimi waka, ndani ya miaka mitano nilikuwa na high school nilikuwa na high school mbili tu. Nilikuwa na high school uh, uh, ya Malangali na Igole. Ninavyoongea hivi size nimeshapata kibali kuongeza high school mbili tena. Ndani ya jimbo moja. Kwa hiyo nataka kuangalia kwenye jimbo moja tutakuwa na 5 na 6. Nne. Kwa hiyo tumeongeza Mbaramaziwa sekondari, tukaongeza uh, Mgololo sekondari. Kwa hiyo kuongeza sekondari za form 5 na 6 katika jimbo mbili ndani ya miaka mitano sio kazi ndogo. Vitu vinafanyika. Na ukitaka kuangalia kuna mabilion ya hela yanakwenda. Wewe fikiria sekondari moja inapelekewa bilioni zaidi ya bilioni moja point tano. Uh, bilion, bilion, karibu bilioni mbili. Malangali wanapewa karibu bilioni mbili. Sekondari moja hiyo inapewa zaidi ya bilioni mbili sekondari moja inapewa zaidi ya bilioni moja ndani ya jimbo hiyo sio kazi ndogo watu wako kazini kwa hiyo nataka niambie ni kuelekeza kwamba rais wetu ni msikivu hata sisi wabunge tuko very close na rais mimi mbunge nikimpigia rais wangu nikamwambia nina tatizo fulani kwenye jimbo langu na batanzu ananijua kwa jina kwamba Mendred Kigola yuko bunge jimbo fulani amesema moja mbili tatu na anafanya ndio maana tunasema hata mambo ya elimu nisema mafuliko makubwa ya, ya watoto wanaomaliza form 5 wanaomaliza form 4 ni wengi lakini kwa kwenda hakuna kwa sababu shule za, za form 5 na 6 ni chache naomba niongezee kwenye jimbo langu amesema hili kitu kidogo sana na ameongeza na makamu wa rais alikuja pale nani mgololo 
tukamwambia hapo uliposimama alikuwa anafungua jengo pale Mgororo. Uliposimama hilo jengo lilikuwa na gorofa moja. Ili jengo wamejengwa wa, kutumia wadau wa MPM tunawashukuru sana wa MPM. Lakini jengo lilivyo kaa vizuri tunaomba tuanzishe from 5 na 6 ya science. Akakubali. Makamu wa rais akakubali. Alivyokubali na ametoa kibali tayari pale. Kwa hiyo watoto wa science watasoma pale. Kwa hiyo naongelea masuala ya elimu kwamba uki, ukijikita kwenye elimu watu wakielimika wa, wa maana yake utaongoza watu wanaoelewa hata ukiwaelekeza kitu ukiwaelekeza kitu ni tatizo sana katika Afrika wananchi wengi Afrika nzima hii wa, kuelewa ni watu wadogo sana na ni, ni kiasi kidogo sana kwa sababu Afrika nzima hawajajikita kwenye elimu hata ukitoa maelekezo waelewi lakini watu wakisoma yani uko vijijini hata sisi wabunge kama natoa hotuba kijijini watu waliomaliza vyo vikuu wako wengi ndio maana makini sana na sasa hivi wananchi wanaangalia utekelezaji unachokifanya eh unachokifanya kwa hiyo rais ametusaidia sana na sisi wabunge kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi vile ambavyo tuliviaidi na ni miradi mikubwa kwa na miradi mingine ame, ameifanya rais ambaye mimi mwenyewe kwanza ni mbunge lakini wanachanga kwa mfano kuna mradi wa, wa standard gauge eh ile ya kati SGR eh, SGR huo <coughs> mradi ni mkubwa sana na utaleta maendeleo makubwa na amefocus mbali kwa sababu kuna maloli yanapita kwenye barabara ya lami. Yale maloli yanaharibu barabara ya mizigo. Kwa hiyo tukisema mizigo yote yatasafirishwa kwa train. Yote yatapita kwenye reli kule. Kwa mfano mimi kule kwangu kuna kuna mbao mbao zinaenda Mwanza, zinaenda Arusha, zinaenda Kenya, zinaenda wapi? Hizi nzima zinatoka mbao zinatoka Mfindi. Kwa hiyo tukitengeneza uh, kituo kwa mfano hapa Morogoro, nani hapa Morogoro tukatengeneza kituo. Hapa Dodoma tukatengeneza kituo. Magari makubwa yanayopeleka nani mbao Mwanza yanapeleka mbao mwa, nani Arusha so, wakatumia reli barabara hizi zitapona zita, zitaishi miaka mingi kwa hiyo ameangalia mbali na pale ukiangalia zaidi ya trilioni karibu trilioni sita inatumika kutengenezea ile ndani ya miaka mitano karibu trilioni sita hiyo hela ni hela ya ndani hajakopa ni juhudi za, za rais sasa <laughs> hivyo vitu usione vitu vinafanyika ukajua vinakuja miujiza ukiona kitu kinafanyika kuna mtu anahangaika rais sasa hivi halali wewe fikiria ndani ya miaka mitano. Hebu fikiria ndani ya miaka mitano mtu kununua ndege zaidi ya nane. Ndege zaidi ya nane. hii nchi ilikuwa haina ndege hata moja. <laughs> ilikuwa imeshaoza. Lakini ndege ndani ya miaka mitano, mitano tu. Zaidi ya ndege nane zipo. Na sasa hivi tunaziona. Tukaka na aibu. Sisi ndege tunataka tutumia ndege za watu. Unabani kutumia ndege za, kutumia kifaa cha mwenzako ni, ni shida, ni utumwa. Lakini rais akasema tulete ndege huko ni kukuza uchumi saizi watalii tumesema ni mpaka tunafungua hivi kama una ndege utafungwaje mipaka watakujaje si watasema ndege zetu hazisafiri lakini sasa ndege zetu si zitasafiri lazima tuwe na mtu ambaye ana directive yake ni positively kwa hiyo nampongeza na vitu vya rais rais eh? sasa hivi hata mradi ule wa nyerere eh, ile bwa wa nyerere pale ufiji ambao litatawanywa meme Tanzania nzima <laughs> ile kitu sio kidogo mimi nilienda pale ukaenda kuangalia uongozi kwa amini kama imefanyika ndani ya miaka mitano. Tena ile amefanya ndani ya, ya, ya miaka miwili. Ndani ya miaka miwili. Watu walifikiri miaka kenda huko kwamba kutoka kuna project hii enzi za Nyerere haikufanyika lakini imekuja kufanyika juzi. Size pale kuna hela zinatumika. Na watu mataifa mengine yalianza kuleta chokochoko inatumilia watu wasema au ekolojia utaharibu sijui utaharibu nina nini wale walikuwa waongo. Lakini rais wetu alifocus mbele kwamba umeme akitengeneza umeme ambao tutakuwa na tajiri wa umeme tukatumia ndani ndani ya viwanda vyetu vikatumia umeme wa kukamilika tukapeleka hata nchi nyingine tukawauzia umeme wa kanunua kwetu uchumi unakwenda juu ukiona uchumi umekwenda juu maana yake serikali imefanya biashara na biashara ya serikali kufanya ni umeme umeme tunauzia watu nje uzia watu wa Malawi Zambia Uganda Kenya na Rwanda wakategemea umeme kutoka kwetu huko tumesha kwamba tajiri tayari huwezi kuwa tajiri bila kuwa na mradi wa kitaifa hiyo ni miradi mikubwa ya kitaifa. Inakuwa safi. Haya. Mizigo yote sisi mizigo tunategemea na bandari ya Dar es Salaam. Tukapeleka Uganda kwa kutumia uh, uh, train. Tukapeleka Kenya. Eh? Kote huko. Burundi tukapeleka mizigo kiurahisi. Bandari ile inarisha East Africa yote inarisha pale. Kwa hiyo inchi inakwenda juu. Ndio maana kuna msemo mmoja aliwahi kusema rais mimi wanaoshikiliaga sana. Akasema inchi hii inaweza kutoa misaada kwa nchi nyingine na kubaliana naye na kubaliana naye kwa sababu sisi tuna potential areas eh, tuna resource everything we have kwa hiyo kama tuna kila kitu ambacho tunaweza tunani wenyewe inakuwa ni rahisi sana
Kwa mfano sasa hivi hii hii hi, COVID-19 nchi nyingine wakiamka baadaye <laughs> so, wako karantini wamekaa miezi mitatu uzalishaji haupo sasa wale wakitoka nje baadaye watakuwa na njaa tayari kwa sababu hawajafanya production njaa itawakumba njaa ya dunia hatari lakini sisi hatutapata njaa mvua zimenyesha na maisha ya binadamu mahitaji makuu ni matatu maisha mahitaji makubwa ya binadamu kwanza ni chakula hakikisha una chakula na kama una chakula ile nchi huwezi kuongoza kutakuwa kuna crisis kubwa sana sasa sisi <laughs> chakula hatutapata shida kwa sababu mvua zimenyesha na watu wanalima na sasa tunaendelea kwa hiyo tukiwa tuna chakula unaweza kukosa vitu vingine eh? lakini ukawa na chakula ukiwa na chakula kila kitu tayari sasa wananchi mwafungia ndani hawajaenda shambani hawajafanya uzalishaji kwenye viwanda eh juzi tu hapa watu wamelalamika wamesema sukari imepanda bei nini nini <laughs> lazima inapanda bei kwa sababu <laughs> production inakuwa chini ikiwa production chini malaka sap- <laughs> k- 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 supply inye, kwa wananchi inakuwa ndogo sasa ni mbinu walizotumia unaona juzi tena wa, waziri wa kilimo akasema sukari tayari me, wameshatatoa tatizo kwa sababu mipaka tu watu hujafunga na kama mmefunga mipaka watahitaji sukari watu walianza kulala hiyo ni item moja ya sukari tu je sasa ingekuwa item ya chakula chenye usipate chakula useme mahindi hayapo utaishije mchele haupo utaishije kule Dar es Salaam sasa hivi ni mfungo useme mihogo haipo utaishije kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja ambayo rais amekifanya ambayo mimi namfurahia sana kuhakikisha kwamba wananchi hawana uoga wa maisha na yeye anafanya kwa vitendo kuna bali mkubwa ukifanya kwa vitendo na wewe mdogo unafanya kwa vitendo kwa hiyo sasa hivi kila mtu anafanya kwa vitendo alipotoa concept ya kusema hapa kazi tu na kweli sasa hivi kila mtu anafanya kazi wajibu kutimiza wajibu wake sasa hivi kila mtu anaye zamani vijana walikuwa wanachagua wanachagua kazi zamani afu kama kazi anaye ambaye anaipenda haipo haendi kazini anakaa ki, anakaa kijiwe sasa hivi vijana wakai kwenye vijiwe vijana wote utakuta yuko kwenye boda boda mtu amemaliza chuo kikuu wewe uwezo kumjua lakini amemaliza chuo kikuu yuko kwenye boda boda madam anapata anapata uh, risk ya kila, kila siku Unaweza kaona uh, ameanzisha mradi fulani kama kule kwetu kule utakuta yuko kwenye mbao yuko kwenye kilimo watu wanaangaika hakuna mtu anayepoteza muda hakuna anayepoteza masaa hata sisi wabunge <laughs> tukao tunalalala sana lakini sasa hivi hatulali tunafanya kazi kwa hiyo nataka niseme mtangazaji uh, sasa hivi nchi yetu ya Tanzania yani tunatembea kifua mbele maisha maisha haya tunayafurahia na Mungu ametusimamia na ukiangalia ukiangalia mimi na, naangalia sana hata mahubiri ya wachungaji wanaohubiri vizuri nadhani huko ta, Afrika Tanzania hii wanaohubiri vizuri wanasema usiogope unabali mtu kimtia hofu katika maisha ni mbaya sana lakini mtu kimtia moyo ila fanye kazi aishi kwa kwa, kwa raha maisha yanakwenda kwa sisi hata <laughs> wachungaji wanatutia moyo kwamba tusiogope ugonjwa tuende kanisani tusali kama alivyoelekeza rais na tuendelee kufanya kazi na sala sio lazima unasali kila sehemu eh, kila sehemu kwa hiyo nataka niseme hata hapa hata sisi pale bungeni ndani nda, ukiingia ndani ya bunge unaweza kuona mbunge amekaa pale wewe unafikiri eh, unaweza kuona ametulia kumbe mwanzo anapiga na sala mna ndani tunapiga sala haya tunashukuru sana mheshimiwa Kigola na tumefurahi kwamba kule bungeni pia mnapata saa kusali mtazamaji wa kipindi cha kumekucha alikuwa mheshimiwa Benjamin Major Kigola ni mbunge kupitia chama cha mapinduzi CM kutoka Jimbo la Mufindi Kusini na tulikuwa naongelea kuhusu na utekelezaji wa bajeti 2019 2020 na namna ambavyo mambo yamekwenda amehusia kwa kina namna ambavyo pia corona na inavyodhibitiwa na mambo kama haya kikubwa kwamba jitihada zinazofanyika zinaridhisha mimi ni Godfrey Monyo niko nampigia pichangu Idrissa Magomeni na sasa nikurusha hapo studio Agnes Almas endelea kipindi chetu cha kumekucha Asante sana Godfrey Monyo kutokea hapa.